வணக்கம் யூடியூப் வியூவர்ஸ் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு டாபிக் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் சோ இந்த வீடியோல ஒரு குட் ப்ரோக்ராமரோட ஆட்டிடியூட் வந்து எந்த மாதிரி இருக்குங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இது வந்து வெறும் ப்ரோக்ராமருக்கு மட்டும் இல்ல எந்த ஒரு ஹியூமன் எந்த ஒரு எம்ப்ளாய்க்கும் ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்குங்கிறத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் சோ வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என் பேர் வந்து விஜய் என்னோட தொழில் வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் வெப் டெவலப்மெண்ட் என்னோட விருப்பங்கிறது டீச்சிங் ஸோ எந்த ஒரு ஹியூமனா இருந்தாலும் சரி இல்ல ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமரா நீங்க ஆகணும்னு நினைச்சாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா பாசிட்டிவ் திங்கிங் எதையும் பாசிட்டிவா அப்ரோச் பண்ற பழக்கம் இருந்தாலே நீங்க அந்த விஷயத்துல நல்ல ஒரு எக்ஸ்பர்டா வந்துடலாம் ஸோ என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து நீங்க வந்து கோடிங்கை லேர்ன் பண்றதுனாலும் சரி இல்ல அந்த கோடிங்கை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுனாலும் சரி உங்களுக்கு பயம்னு ஒன்று இருக்கவே கூடாது ஸோ அந்த பயத்தை எப்படி அழிக்கணுங்கிறத நீங்க யோசிங்க ஸோ பி ஃபியர்லெஸ் டு லேர்ன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கோட் செகண்ட் வந்து லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே முக்கியமா இருக்கும் உங்களுக்கு பயம்னு ஒன்று இருந்துச்சுனாலே நீங்க லாஜிக்கலா யோசிக்க மாட்டீங்க ஸோ இந்த லாஜிக்கல் திங்கிங் நம்ம எதை சொல்றோம்னா எந்த சுவிட்சை போட்டா எந்த ஃபேன் எரியும் எந்த லைட் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணா அந்த பர்டிகுலர் லைட் எரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் ப்ரோக்ராமிங்ல இருக்கும் அண்ட் என்ன பண்ணுது ஆர் என்ன பண்ணுது நாட் ஆப்ரேட்டர் என்ன பண்ணுது ஸோ இதெல்லாம் லாஜிக்கலா நம்ம ட்ரை பண்ணி அப்ளை பண்ற சில சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ லாஜிக்கல் திங்கிங் வந்து நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் தேர்ட் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் அதாவது நிறைய பேர் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படித்த உடனேயே எனக்கு வந்து ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சிருச்சு கோடிங் தெரிஞ்சிருச்சு நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர்னு நினைக்கிறாங்க அது கிடையாது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுங்கிறது நம்ம சொல்யூஷன் கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு டூல் மட்டுமே தவிர அது ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அது ஒரு ப்ராப்ளம்கான ஒரு சொல்யூஷனும் இல்லை ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜுங்கிறது ஒரு டூல் தான் ஸோ உண்மையான ப்ராப்ளம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் வந்து ரியல் வேர்ல்டில் தான் இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரைம் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறது கம்ப்யூட்டரை வச்சு பிரைம் நம்பர் கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபிபினாசி சீரீஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு ப்ராப்ளம் இதுதான் உண்மையான ப்ராப்ளம் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் லாஜிக்கலாகவும் கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்கலாகவும் சில நாலேஜ் வந்து வேணும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண போறோங்கிறது நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு அந்த சால்வ் பண்ணி கம்ப்யூட்டருக்கு ஃபிட் பண்றதுக்கு தான் நமக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து தேவைப்படுது ஸோ யாராவது உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ்னு வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ங்கிறது நம்மளை சுத்தி உலகத்துல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் தான் அது மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளமா இருக்கட்டும் இல்லை ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளமா இருக்கணும் இல்லைன்னா நீங்க டே டு டே உங்களுக்கு லஞ்ச் வந்து ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்றீங்க இல்லைன்னா உபர் ஈட்ஸ்ல ஆர்டர் பண்றீங்க இல்லையா இது கூட ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் தான் ஸோ ப்ராப்ளம்ங்கிறது நம்மளை சுத்தி நிறைய இருக்கு மோஸ்ட்லி மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸா இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளமை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்கலாவோ இல்லை அனாலிட்டிக்கலாவோ லாஜிக்கலாவோ இல்லை ரியல் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட உங்களுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் நீங்க கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ அதுதான் ப்ராப்ளம் சால்விங்கே தவிர நான் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ ஃபுல்லும் கரைச்சி குடிச்சிட்டேன் நான் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வர் நினைக்கிறது ஒரு பெரிய தப்பு ஸோ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட்னு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல்ல ஒரு கான்செப்ட் இருக்குல்ல இந்த குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் நீங்க படிக்க படிக்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டிஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸை எடுத்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் மூலமா கம்ப்யூட்டரை சால்வ் பண்ண வச்சாலே நீங்க ஒரு நல்ல சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பராவோ நல்ல ப்ரோக்ராமராவோ நீங்க ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்கு அதே மாதிரி நாலாவது பாயிண்ட் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஓவர் தியரி நிறைய பேர் தியரியை மட்டும் படிச்சுட்டு ப்ராக்டிக்கலாக ட்ரை பண்ணாமல் விட்டுறாங்க அது ஒரு ரொம்ப பெரிய தப்பு ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கலுக்கு தான் கொடுக்கணும் செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் தியரிக்கு கொடுக்கணும் இதை பற்றி அடுத்த ஸ்லைடில் நான் நீட்டாக எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் உங்கள் லைஃப்பில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு தொழிலை வந்து தேர்ந்தெடுக்கணும் அந்த தொழில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் நீங்க தேர்ந்தெடுக்கிற தொழில் வந்து உங்க மனசுக்கு உண்மையிலே பிடிச்சிருந்தா மட்டுமே தான் நீங்க அந்த தொழில எக்ஸ்பர்டாகவும் நல்ல
அந்த ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட பெஸ்ட் எஃபர்ட்டை கொடுங்க இது பண்ணாலே போதும் அதே மாதிரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுனா ப்ரோக்ராமிங்கும் கிரிக்கெட்டும் ஒன்று ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கிரிக்கெட்டோட எல்லா ரூல்ஸும் பார்த்துட்டேன் எல்லா கிரிக்கெட் மேட்சும் நான் பார்த்துருவேன் எனக்கு கிரிக்கெட்டை பற்றி ஏ டு இசட் தியரியாக தெரியும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவரை போயிட்டு நம்ம உண்மையிலே கிரிக்கெட் விளையாடுற பிளேயர்ஸோட கிரிக்கெட் விளையாட விட்டோன்னா அவர் ஒரு நல்ல கிரிக்கெட் அவர் நல்ல கிரிக்கெட் விளையாடவும் முடியாது அவர் நல்ல கிரிக்கெட்டர்ங்கிறத யாரும் ஒத்துக்கவும் மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவருக்கு வந்து ஃபோர் சிக்ஸ் அடிக்கவே முடியாது சிங்கிள் கொடு சிங்கிள் எடுக்கும்போது கூட ரன் அவுட் ஆயிடுவார் ஸோ அவர் ஒரு நல்ல கிரிக்கெட்டரே ஆக முடியாது ஸோ எப்படி ப்ரோக்ராமிங் வந்து கிரிக்கெட்டுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்குங்கிறது இந்த ஃபோட்டோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இமேஜ் வச்சே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங்கில் எல்லா தியரியும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ப்ரோக்ராமிங் பற்றி எல்லா சின்டாக்ஸ் எல்லா ரூல்ஸும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் ஸோ எப்படி ஒரு தியரியாக கிரிக்கெட்டை படித்தவர் ப்ராக்டிக்கலாக கிரிக்கெட் விளையாட முடியாதோ அதே மாதிரி தியரியாக ப்ரோக்ராமிங் மட்டும் படிச்சுக்கிட்டு ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமர் வந்து ஆக முடியாது ஸோ நீங்கள் ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமர் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு லேப்டாப் எடுத்து அது அந்த டெக்னாலஜிக்கான எல்லா என்விரான்மெண்ட் செட்டப் பண்ணி கோடிங் கிரவுண்ட் எல்லாம் செட்டப் பண்ணிவிட்டு உண்மையிலே ஒரு 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 அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை வந்து நீங்கள் கோட் அடித்து அதோட அவுட்புட் எடுத்து பார்த்து நீங்கள் லேப்டாப் மூலமாக கோடிங்கை ரியல் டைமாக ப்ராக்டிக்கலாக நீங்களாம் ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண தான் நீங்கள் நல்ல ப்ரோக்ராமர் ஆக முடியுமே தவிர எப்படி அந்த கிரிக்கெட் பிளேயர் தியரி தெரிஞ்சுட்டு ப்ராக்டிக்கலாக சொதப்பினாரோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மைண்ட் செட் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நல்ல ப்ரோக்ராமர் ஆக முடியாது ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக லேப்டாப்பில் ஒரு ஆப் டெவலப் பண்ணி மட்டுமே தான் நீங்கள் ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமராக ஆக முடியும் அதே மாதிரி இப்போ நெக்ஸ்ட் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம தலை என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா அவர் என்ன தான் பெரிய ஆக்டராக இருந்தாலும் என்ன தான் பெரிய ஃபேம் இருந்தாலுமே கூட அவர் வந்து படிப்பு டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி விஷயத்தில் தான் யங்ஸ்டர்ஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண சொல்கிறாரு ஏன் இப்படி சொல்கிறாருனா அவருக்கு அந்த டெக்னாலஜி படிப்போட அருமை வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சு இருக்கு இப்போ ஸ்கூல் காலேஜஸ் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம மார்க்ஸ்க்காக தான் படிச்சிருப்போம் படிப்பை பார்த்தாலே நமக்கு பயம் வந்து நேச்சுரலாக ஒன்று நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம்னால நமக்கு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வந்துருச்சு ஸோ இதை விட்டு நம்ம எப்படி வெளியில் வரலாம்னா ஒரு நாளையில் ஒரு ஒரு மணி நேரமோ ரெண்டு மணி நேரமோ அந்த டைமை நீங்கள் உங்களுக்குனே ஃபஸ்ட்டு ஒதுக்குங்க அந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபீல்டில் இருக்கிற சப்ஜெக்டை பற்றி நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் ப்ராக்டிக்கலாக அந்த படித்ததை ஒர்க் அவுட் பண்ணி அவுட்புட் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ இதை நீங்கள் பண்ண பண்ணவே உங்களுக்கு படிப்பு மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வந்துடும் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஒரு தொழிலும் கிடைக்கும் இன்னொரு ஒரு குட்டி ஒரு சர்வே ரிசல்ட் ஒன்று சொல்கிறேன் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் டெய்லி ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபீல்டில் ஒரே ஃபீல்டில் நீங்கள் படித்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்தில் அந்த சப்ஜெக்டில் இருக்கிற ஃபீல்டு அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸில் நீங்கள் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்பர்ட் ஆகிருப்பீங்கிறது இது ஒரு ப்ரூவ் ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட ஒரு சர்வேயோட ரிசல்ட்டு ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரம் படித்தாலே அஞ்சு வருஷத்தில் நீங்கள் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்பர்ட் ஆயிடலாம்னா நீங்கள் ஏன் எந்த டைமை ஸ்பென்ட் பண்ணக்கூடாது இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்க இமேஜில் வந்து நம்மளால் ஃப்யூச்சரை மாற்ற முடியாது ஆனால் நம்ம ஹேபிட்ஸை வந்து மாற்ற முடியும் ஸோ ஹேபிட்ஸை மாற்றுறது மூலமாக நம்ம ஒரு நல்ல ஜாபை வந்து நிச்சயமாக வாங்க முடியும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து அவ்வளோ ஸ்மார்ட் இல்லையே அவ்வளோ புத்திசாலி இல்லையேன்னு கவலைப்பட வேணாம் ஸ்மார்ட்னஸ் இருந்தால் தான் ஒருத்தர் நல்ல ப்ரோக்ராமர் ஆக முடியுங்கிறது இல்லை நமக்கு வந்து அந்த நம்ம நமக்கு வந்து கொஞ்சம் டிசிப்ளின் மட்டும் தேவைப்படுது என்ன டிசிப்ளின்னா ஒரு நாளைக்கு இத்தனை நேரம் ஒதுக்கி இத்தனை நேரம் ஒதுக்கி அந்த டைமில் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மணி நேரத்தில் நான் வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ண போகிறேன் அதுவும் ப்ராக்டிக்கலாக ரியல் டைமாக லேப்டாப் வச்சு பண்ண போகிறேன்னு ஒரு டிசிப்ளின் வந்து டெய்லி இருந்தாலே போதும் நீங்கள் ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமராக மாறிடலாம் அதே மாதிரி நான் சில ரியல் டிப்ஸ் வந்து சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராமராக வளர்றதுக்கு என்ன டிப்ஸுங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஒரு வாட்டி ஒரு உலகத்துலேயே ஒரு சிறந்த ப்ரோக்ராமர் கிட்ட போய் கேட்டாங்க நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ நல்லா ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறீங்க இதுக்கான சீக்கிரட் என்னென்னு கேட்டாங்க ஸோ அவர் ரெண்டே ரெண்டு சென்டென்ஸ் தான் சொல்லியிருக்காரு அது என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா நிறைய கோடை ரீட் பண்ண பழகுங்கன்னாரு ரெண்டாவது என்ன சொன்னார்னா நிறைய கோடை எழுதி பழகுங்கன்னாரு ஸோ ரீட் அ லாட் ஆஃப் கோட் ரைட் அ லாட்
நம்ம வந்து ஸ்கூல்ல தான் படிக்கணும் காலேஜ்ல தான் படிக்கணுங்கிறது அவசியமே இல்லை நம்ம ரோட்ல நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும் போது கூட நம்ம சுத்தி என்ன நடக்குங்கிறத அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலே ஆக்டிவா அப்சர்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலே அவங்க பண்ற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸ்ல வந்து நம்ம நிறைய கத்துக்க முடியும் ஸோ நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுங்க அடுத்தவங்க கிட்ட வந்து ஈஸியா கத்துக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஆட்டிடியூடுங்கிறது தான் எல்லாமே ப்ரோக்ராமிங்லேயும் லைஃப்லேயும் சரி ஸோ கொஞ்சம் ஹம்பிளாக இருங்க எனக்கு தான் எல்லாம் தெரியுங்கிற ஆட்டிடியூட் வந்து ரொம்பவே தப்பான ஆட்டிடியூட் ரொம்ப ஹம்பிளாக இருங்க அடுத்தவங்க கிட்ட கைண்டாக பழகுங்க அதே மாதிரி நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க நீங்கள் சொல்ல வரதை கிளியராக சொல்லுங்க நீங்கள் கேட்குற கேள்விகளை கொஞ்சம் கிளியராக கேளுங்க அதே மாதிரி ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு குவாலிட்டி வந்து நிறைய லிசன் பண்ணுங்க நிறைய கவனிங்க அடுத்தவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எதுக்கு சொல்கிறாங்கிறத நல்லா கவனிங்க அதை நல்லா கவனித்ததுக்கு அப்புறமா முடிவு நல்லதா கெட்டதாங்கிறது நீங்களே டிசைட் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது அடுத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க அவன் இவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்கான் இவன் இவ்வளோ ஸ்பீடாக இருக்கான் அவன் என்னோட நிறைய தெரிஞ்சிருக்கான் அப்படின்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் ஒரி பண்ண தேவையில்லை உங்களோட வேலை ப்ராக்டிக்கலாக ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிறது மட்டும்தான் அதை மட்டும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலே போதும் யாரோடையும் கம்பேர் பண்ண வேண்டாம் அதே மாதிரி ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் இந்த ஸ்லைட்ல நான் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சொசைட்டி கொடுக்கற இந்த சொசைட்டி கொடுக்குற கொஞ்சம் ப்ரெஷர்ஸ்னாலையும் இல்லை மார்க் எடுக்கணுங்கிற ப்ரெஷர்ஸ்னாலையும் நமக்கு வந்து சோகங்கிறத ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்குள்ள நமக்கு தெரியாமலே வந்திருக்கலாம் ஸோ எப்போமாவது நீங்கள் ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இல்லை ரொம்ப ஃபியர்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஆன்சியஸாக ரொம்ப ஃபியர்ஃபுல்லாக உங்களை நீங்களே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியலைன்னு நினச்சிங்கன்னா அதாவது நான் வந்து என்னோட கண்ட்ரோல்லே இல்லை எனக்கு என்னமோ நடக்குதுங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நல்ல டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுறதுல எந்த தப்புமே கிடையாது நீங்க வந்து அடுத்தவங்கள்ட்ட ஹெல்ப் கேளுங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ அது யார்கிட்டயாவது மனசார பேசுங்க ஸோ இதுக்குனே சில எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான ப்ரொஃபஷனல்ஸ் டாக்டர் டாக்டர் ஃபீல்டில் இருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சர்டிஃபைடான சைக்காட்ரிஸ்ட் கிட்ட நீங்க கன்சல்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இருக்க பிரச்சனையை அவங்க கிட்ட சொன்னீங்கன்னா அவங்க சொல்யூஷன்ஸ் வந்து தருவாங்க ஏன்னா நமக்கு மைண்ட் நல்லா இருக்கணும் நமக்கு வந்து சுத்தி நல்ல என்விரான்மெண்ட் இருந்தா மட்டுமே தான் நம்ம ஒரு விஷயத்துல படிக்கும் போதோ இல்லை அந்த விஷயத்த ப்ராக்டிக்கலா ட்ரை பண்ணும் போதோ நம்மளால நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியுமே தவிர நமக்கு மைண்ட் சரியில்லை நமக்கு நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளால் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பண்ண முடியாது ஸோ என்றைக்காவது நீங்கள் கண்ட்ரோலில் இல்லைங்கிறத ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நல்ல சர்டிஃபைட் சைக்காட்ரிஸ்ட்டை போய் மீட் பண்ணுறதுல எந்த தப்புமே இல்லை இது வந்து ஒரு அடிஷ்னல் டிப் தானே தவிர எல்லாருக்கும் இது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகாது அது நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைன்னா ட்ரை பண்ணுங்க அதே மாதிரி நண்பன் படத்தில் வந்து ஸ்ரீகாந்த் வந்து எப்படி அவருக்கு பிடிச்ச வேலையை பண்ண போறேங்கிறத அவங்க அப்பாட்ட சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணுவாரோ அந்த மாதிரி நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நிலைமைய புரிய வைக்கணும் இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு பாயிண்ட் இதை பத்தியும் நீங்க யோசிங்க அதே மாதிரி அடுத்தவங்க இந்த ஃபீல்ட சூஸ் பண்ண நீ உனக்கு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்கும்னு சொல்றதுக்கு பதிலா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது இருப்பாங்க நீ வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ண நீ வந்து இங்கே போ இந்த ஃபீல்டு தான் நீ போகணும் சாஃப்ட்வேர் தான் நீ போகணும் இல்லைனா நீ வந்து சினிமா ஃபீல்டு எடுத்தனா நீ உருப்பட மாட்டேன் அப்படி சொன்னாங்கன்னா அது ஏன் சொல்கிறாங்கிறத மட்டும் நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங்களே தவிர எடுக்கிற முடிவு வந்து உங்கள் மனசுக்கு எது பண்ணணுங்கிற பிடிக்குதோ அந்த முடிவே நீங்கள் எடுங்க ஏன்னா இது உங்கள் லைஃப் உங்களோட ஹாப்பினஸ் முடிவு எடுக்கிறது உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதில் தான் நீங்கள் முடிவு எடுக்கணும் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறத நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் நிறைய டெக்னாலஜி வீடியோஸ்லாம் பின்னாடி போட்டிருக்கேன் ஸோ என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என் சேனலில் இருக்க வீடியோஸ்லாம் பார்த்து டெக்னாலஜி பற்றி புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் பேர் வந்து விஜய் நான் கூடிய விரைவில் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்